is vandaag maandag en het is een nieuwe maand. Als jullie mijn uh, video hebben gezien waarin ik uh, over jullie heb gepraat, dan weten jullie dat ik deze maand ga gebruiken om boeken te herlezen. En aangezien, gister, aangezien het gisteren 1 juli was, ben ik gisteren begonnen aan mijn TBR en ik was begonnen in... Wait For You van Jennifer L. Armentrout of Jaylin, ik weet niet precies hoe je er wilt noemen. Maar um, ik heb dat boek net uitgelezen en ik vond het nog steeds super leuk. Ook al is ik al wat er ging gebeuren. Maar ik ben heel blij dat ik dat boek nog een keer heb herlezen. Ik uh, ga vandaag ook nog beginnen in Verkikkerd. Daar heb ik ook heel erg veel zin in. Dus dat moet wel goed komen. Maar ik moet eerst mijn vlog uh, van vorige week editen. En zorgen dat hij morgen online kan. Ik hoop in ieder geval dat hij een keertje op tijd online komt. Uh, de laatste paar keren was mijn vlog iedere keer wat later online gekomen. Maakt verder ook niet uit. Maar het is ook wel fijn om hem gewoon een keertje op tijd online te hebben. En ik moet ook een beetje aan mijn blog gaan werken. Aangezien ik geen blogpost meer heb. Dus ik moet foto's daarvoor maken. En ja, nogal wat dingetjes. Maar uh, dat komt allemaal straks wel. En ik wil ook zo nog wel eventjes mijn bullet journal laten zien voor jullie. Aangezien ik die vorige week eigenlijk wel heb gemaakt. Maar helemaal niet meer in de, week van vorige, in de vlog van vorige week heb laten zien. Dus die ga ik zo ook aan jullie laten zien. En mocht ik een beetje verkouden klinken. Dat komt omdat ik heel veel last heb van mijn hooikoorts. Ik ben echt al heel de dag aan het niezen. En heel mijn neus zit verstopt. Dus ik word er zelf een beetje gek van. Maar dat is de reden waarom ik wat anders klink. Dus ja. Dat is even een update van alles wat er is gebeurd vandaag en wat er komen zal gaan. En ik heb echt niet het gevoel dat het maandag is. Ik heb het gevoel dat het dinsdag is, wat nog steeds raar is. Maar ik moest gisteren werken en meestal werk ik niet op een zondag. Plus het was koopzondag, dus het was ook nog extra druk. Wat nogal vervelend was. Maar goed, ik heb het overleefd en ik heb nu gewoon het gevoel dat het dinsdag is. Ik weet ook niet waarom, maar het is maandag, als ik het goed heb. Ik word zo confused als ik in... Ik word altijd zo confused als ik vakantie heb, dan weet ik nooit meer van welke dag het nou precies is. En datums lukt me meestal nog wel, aangezien ik met datums moet werken op mijn werk. Maar ik weet niet, dagen, dat werkt gewoon niet. Dat lukt me echt niet. Maar goed, um, het is maandag en ik ga gewoon doen wat ik moet doen vandaag en dan zie ik wel weer verder. Dit is hoe mijn bullet journal er voor jullie uitziet. Ik heb gewoon de uh, maandelijkse pagina heel erg simpel gehouden. Ik wilde niet iets super moeilijks gaan maken of zo, Dus vandaar dat hij er zo uitziet. En dan hier is ook niet heel erg veel aan veranderd. Ik heb gewoon mijn um, maandkalender zeg maar zoals ik die normaal heb. En dan heb ik hier zo augustus. Want dat is volgende maand. Maar ik heb wel nog die maand erna er ook bij gedaan. Aangezien... Ik dat wat makkelijker vond. Dan kan ik ook zien wat die maand daarna nog gebeurt. En net zoals altijd gewoon mijn gelezen um, stukje. En dan de volgende pagina's zijn ook precies hetzelfde. Hier zo gewoon mijn ideeën waar ik video ideeën kan opschrijven. Hier zo een haul. Voor alle boeken die ik deze maand koop en krijg. En dan hier zo nog... Een unboxing voor alle unboxings die ik moet maken. En dan iets wat ik nog nooit eigenlijk heb gedaan is een braindump pagina. Maar ik heb de laatste tijd best wel vaak zoiets van oké okay, ik wil even ergens iets op kunnen schrijven. Dus ik dacht laat ik het in mijn bullet journal doen. Dus dit is mijn bullet journal setup voor deze maand. Ik heb een paar uh, video's geleden deze uh, koffie binnengekregen in... Uh, mijn Dutch Toodling Summer Box. En ik heb er eigenlijk nog nooit geprobeerd. Dus ik dacht, laat ik hem nu maar eens proberen. En uh, dit is dus een Salted Caramel Mocha. En hier zo staat hoe je het moet doen. Dus je moet dat zakje er gewoon in het glas doen. Dan water erbij doen die warm is. Dan heel lang blijven roeren. 20 seconden wel. <laughs> en dan is hij klaar. Dus ja, ik ga dit proberen. Ik weet niet of ik het lekker vind. En... We zullen het zien. Maar ik heb dit glas gepakt waar thee op staat. Omdat het heel logisch is natuurlijk om bij koffie te nemen. Maar ik had niks anders en ik wilde het wel zien hoe het eruit zag. Dus let's do it.
klaar met het editen van mijn vlog. En um, ik denk dat mijn koffie wel goed genoeg is afgekoeld. Zodat ik het kan drinken. Dus um, ja, ik ga het proberen. En dan laat ik jullie wel horen wat ik ervan vind. Hmm. Ik weet niet zo goed. Ik denk dat dit echt zoiets is waarvan je blijft drinken. Ondanks of het nou echt lekker is of niet. Maar het heeft gewoon zo'n smaak waar je van blijft drinken. Het is heel stom. Het is niet per se heel lekker. Het is niet per se heel erg vies. Ik kan het opdrinken. Um, of het mijn favoriet is, dat zeker niet. Maar ja, ik drink hem op. Ik weet niet zo goed wat ik ervan moet vinden, maar... Het is vandaag dinsdag en ik ben eigenlijk nog maar net begonnen aan um, dingen doen voor deze dag. En het is nu net 12 uur. Ik heb een planning gemaakt. Ik heb mijn um, weekplanning nu pas gemaakt. Gisteren heb ik daar helemaal niet bij stilgestaan of zo. Dus dat heb ik net gedaan en ook um, dingen opgeschreven die ik vandaag moet doen. Ik heb er al twee dingen van gedaan. Nou ja, mijn vlog, vlog, uple, vlog uploaden. Um, daar zijn jullie mee bezig, maar daar kan ik verder nu niks aan doen. Daar moet ik gewoon op wachten. Dus dat heb ik ook maar alvast afgetikt, zodat ik weet dat ik dat in ieder geval heb gedaan. En nu moet ik nog een paar dingetjes doen. En ik ben nu bezig met een uh, blogpost schrijven. Dus dat ga ik nu ook doen. Um, verder vandaag heb ik nog niet echt iets gedaan. Uh, de schoonmaakster was er dus net zoals altijd ook er dan niet in de weg loopt. Dus heb ik gewoon op de bank gezeten. En ja, gisteren heb ik trouwens nog um, eerst Wait For You uitgelezen. En toen vervolgens ben ik begonnen aan Verkikkerd. En die heb ik ook uitgelezen. Ik ben veel te laat daardoor naar bed gegaan. Maar goed... Ik ben vandaag vrij, dus dat scheelt. En dat betekent dat ik nu al twee boeken heb gelezen die ik graag wilde lezen. En dat betekent ook dat ik nu aan de Mike en de Monico serie kan beginnen. Dus daar heb ik wel heel erg veel zin in. En ik weet, ja, ik ga vandaag er wel in beginnen. Maar ik ga eerst zorgen dat al mijn dingen die ik moet doen vandaag gedaan worden. Dus ja, um, ik ben benieuwd hoe deze dag gaat verlopen. Mijn hooikoorts is in ieder geval een stuk beter dan gisteren. Ik heb er nog wel last van, maar ik ben in ieder geval niet non-stop aan het niezen. Dus dat scheelt alweer. En ja, dit is mijn planning voor deze week en vooral hier van vandaag. Ik vind het altijd fijn om um, de taken die ik heb deze week gewoon een kleurtje te geven. Zoals um, werken heb ik allemaal één kleurtje gegeven. En dan video's één kleur afspraken één kleur en dan hier zo zijn mijn to-do list uh, dingetjes die heb ik ook allemaal één kleur gegeven en zoals je kunt zien heb ik dan het vlog, vlog op nou zeg daar kom ik echt moeilijk uit vlog uploaden afgetikt en ook um, ik moest mijn certificaat nog opmailen dus dat heb ik ook gedaan en uh, nu moet ik deze dingetjes verder nog maken maar ik ben dus bezig met een blogpost schrijven nu de een boxing van de special edition box van de boekjes flikkering voor de uitgave van Echo Fest. En ja, ik heb hier zo alle spulletjes daarvan liggen. Uh, die in de box zaten, zodat ik ook ondertussen dat ik het schrijf gewoon daaraan kan ruiken. Ja, dat klinkt heel stom, maar ik moet natuurlijk mijn eigen mening erover geven. Dus dat en um, ja... Ik heb hier zo geschreven dat ik foto's moet maken. Maar ik heb eigenlijk geen idee meer van wat ik foto's moet maken. Dus hopelijk komt dat ook nog naar boven. En dan ben ik nu op dit moment hiermee bezig. Ik moet ook mijn winactie filmen. Maar daarvoor moet ik nog eventjes um, alle details opschrijven. En um, wat ik in de video precies wil gaan zeggen. Dus daar moet ik nog wat voorbereidingen voor doen. En dan wil ik ook de video voor zondag editen. Zodat ik dat ook al heb gedaan. Dus ja. Laten we maar beginnen. Ik heb mijn blogpost af en hij is ook online gekomen, aangezien ik voor vandaag nog geen andere had. Dus. Uh, 
Dit is de blogpost geworden. De unboxing van de Boogies Flickering Ecofest Special Edition Box. En ik heb ook op mijn Instagram gelijk een foto gezet. En daarbij um, dat de unboxing op mijn blog staat. En, en aangezien mijn vlog online is gekomen, heb ik hier zo ook in mijn verhaal gezet dat die online is gekomen. Dus ja, mijn Instagram is in ieder geval weer helemaal bij. En ja, dat is wel goed. Ik ga zo even dan foto's maken en ook nog um, mijn video voorbereiden, de winactie. En ja, ik heb in ieder geval mijn blogpost af die vandaag af moest. Dus ik heb al iets bereikt. Mijn kaarsjes staan aan, mijn bed is opgemaakt, mijn camera staat klaar, dus ik ga filmen. Ik heb de winactie gefilmd en al geëdit, dus nu is hij bezig met converteren, dus dan kan ik hem straks online zetten hopelijk. Ik ben heel erg blij met hoe de video eruit ziet en ik was bang dat ik hem nog een keer opnieuw zou moeten opnemen aangezien het niet allemaal even goed ging. Maar ik heb er nog wel een mooi geheel van kunnen maken, dus... Ik hoop dat jullie hem ook leuk vinden en natuurlijk ook heel erg uh, veel zin hebben in de winactie. Ik zal, mocht je de video nog niet gezien hebben, in het i'tje hier aan deze kant als het goed is, um, de winactie plaatsen. Zodat jullie gelijk erop kunnen klikken. En ja, ik moest ook nog foto's maken als het goed is. Ik weet nog steeds niet waarvan ik nou foto's moet maken. Dat is niet heel erg handig. Ik had eigenlijk erbij moeten zetten welke foto's ik zou moeten maken. En verder wilde ik ook nog een andere video editen, maar dan moet ik wachten totdat deze klaar is, aangezien ik niet kan converteren. En een video kan editen tegelijkertijd, dus daar moet ik even op wachten. En hmm, ik ga maar even kijken wat ik ook weer allemaal verder moest doen en dan ga ik daarmee verder. vandaag woensdag en ik ga zo naar de stad met mijn moeder. Ik uh, ga daar zo eten en ik had iets nodig uit de stad, maar ik weet eigenlijk niet meer wat ik nodig heb. Dus dat is ook altijd heel erg handig. Maar um, dat ga ik zo doen en vanavond heb ik mijn diploma uitreiking, dus daar heb ik natuurlijk super veel zin in. Dan ben ik er eindelijk echt helemaal vanaf. En ja, uh, gisteren ben ik begonnen in... Uh, Mike en Dominico deel 1 en ik ben nu op bladzijde 115, dus ja, gaat ook wel lekker lezen deze maand tot nu toe. Ook al zijn we nog maar op dag 4 van deze maand, gaat best wel lekker, dus daar ben ik heel erg blij mee. En ja, wat er verder gaat gebeuren zie ik nog wel. Ik heb vanochtend aan mijn blog gewerkt, ik heb mijn um, winactie online gezet, ik heb uh, een blog, oké, okay, mijn... Um, de camera stopte er mee met filmen of zo. Maar ik heb dus mijn winactie online gezet. Ik heb er een blogpost over geschreven. Die komt morgen online. En ik heb op Insta een foto geplaatst dat ik ook een winactie hou op mijn YouTube kanaal. Dus dat heb ik allemaal gedaan. En ja, ik ben heel benieuwd hoe die gaat lopen. Het is mijn eerste keer, dus best wel spannend eigenlijk. Maar we gaan zien hoe dat loopt. En dan ga ik zo denk ik naar de stad met mijn moeder. En ja... Verder was dat het denk ik wel. Het is bijna vijf uur en ik ben al echt al wel een tijdje terug van de stad. Ik heb heerlijk gegeten en net zoals altijd ben ik vergeten om mijn eten te filmen. Want ik had gewoon honger en ik kon niet wachten om te eten. Dus um, ja, ik uh, heb wel heel erg lekker gegeten. Ik heb het alleen niet kunnen filmen. En uh, we zijn ook nog eventjes naar de drukkerij geweest en aangezien ik geen geld meer had... Heb ik geen boeken gekocht, wat goed is. Want ik heb echt nog wel genoeg boeken die ik kan lezen. En um, ja, omdat het bijna vijf uur is, heb ik net gedoucht. Um, daarom is mijn haar nat. En uh, ja, ik wilde mijn haar wassen voordat ik naar de diploma uitreiking ging. Maar aangezien mijn haar wel droog moest zijn, ben ik nu net eventjes gaan douchen. Dus ja, ik heb ook al mijn jurk aan voor mijn diploma uitreiking. Dus... En straks dan nog eten en verder klaarmaken en dan is het tijd om te gaan. Maar um, ik voelde me net niet zo heel erg lekker. Ik had heel veel hoofdpijn en het was best wel heel erg misselijk. Dus ik was even naar bed gegaan en heb daar zo YouTube gekeken. Dus 
niet heel veel bijzonders. Maar ja, ik voel me nu in ieder geval al een stuk beter. Dus dat is goed. En ja, ik ga nu denk ik toch maar weer een beetje YouTube kijken. Ik vond het toch wel heel erg leuk om te doen. En dan zie ik wel weer verder. Um, ik heb ook twee dingetjes nog in de stad gekocht. En die zal ik nog wel laten zien. Ik weet niet of ik ze straks nog laat zien en anders een andere keer. Maar dan weten jullie dat. Het is vandaag vrijdag en ik heb gisteren niet meer gevlogd. En woensdag na mijn diploma uitreiking eigenlijk ook niet meer. Maar ik heb mijn diploma, dus daar ben ik super blij mee natuurlijk. En gisteren moest ik werken en heb ik uh, vervolgens nog een paar dingetjes voor mijn blog gedaan en voor YouTube zelf. Ik heb een video voor... Ik heb de video voor zondag geëdit en uh, ingepland. Dus die staat helemaal klaar. En um, vandaag moest ik ook werken. Maar omdat ik vroeg moest beginnen ben ik nu al gelukkig thuis. Dus kan ik nog een paar dingetjes doen. Ik moet namelijk uh, deze vlog editen. Zodat ik niet alles op het laatste moment hoef te doen. En ik moet um, nieuwe quotes maken voor op Insta. Dus dat ga ik nu eventjes doen. En daarna heb ik... Als het goed is alles gedaan wat ik moet doen vandaag. En ja, ik ga dat maar als eerste doen. Ik weet niet precies hoe lang ik daarmee bezig ben. En ja, ik ga gewoon beginnen en dan zie ik vanzelf wel wanneer ik klaar ben. vandaag maandag en ja ik weet het maandag waarom vlog je de volgende week maar um, het komt er zeg maar op neer dat ik in het weekend niet meer heb gevlogd en het zat er aan te komen maar um, gisteren was ik vrij zaterdag moest ik werken maar gisteren was ik vrij alleen um, mijn vriend was er dus ik heb uh, toen niks gevlogd en Gisteravond eigenlijk ook niet meer. Dus ik dacht laat ik het maar gewoon vandaag al afsluiten. Dus ik ga zo de vlog afsluiten. Maar ik wil hier nog één ding laten zien. Gisteren is um, de Supply by Lily pre-order online gekomen. En aangezien ik vorig jaar ook al um, producten heb besteld hier. En aangezien ik uh, Lilia gewoon al heel erg lang volg. Vond ik het wel leuk om tegen jullie ook te zeggen dat ik dit jaar weer iets heb gepreorderd. Ik heb nogal wat besteld, als ik eerlijk ben. Um, je hebt allemaal verschillende producten. Je hebt A4 uh, notitieboeken. Je hebt A5 notitieboeken. En je hebt ook nog planners. Hier zo een lifestyle planner en eentje voor uh, studenten. Dus ik heb heel wat besteld, maar ik dacht misschien is het voor jullie ook wel leuk om hier iets op te bestellen. Ik ben echt een uh, stationary freak. En dit zijn echt prachtige producten, dus ik wil het eventjes um, benoemen. En ik zal hiervan een linkje in de beschrijving achterlaten. En um, mocht je hier iets halen en mocht je wat meer dan één product willen halen, dan kan ik je aanraden om um, naar de bundel te gaan naar de bundels aangezien daar zo producten in de aanbieding zijn dus je hebt hier bijvoorbeeld um, deze is dan met uh, drie a5 notitieboekjes en een planner of hier zo gewoon allemaal van één soort één um, soort de hele collectie en dan heb je verschillende van die bundels en ik heb dan um, deze bundel besteld met alle A5, nee, alle A4 notitieboekjes en dan 
hier zo deze met um, de A5 notitieboeken en de planner. Dus ik ben er echt heel erg blij mee. En ja, ik wilde het graag nog eventjes zeggen. Ik ben echt serieus um, net uit bed. Nou ja, ik ben nog niet uit bed. Maar ik ben net wakker. En ja, ik had zoiets van... Ik moet echt even vroeg wakker worden aanzien. Ik moet straks gewoon weer werken. Dus ik wilde deze vlog wel een keertje op tijd af hebben. En dat ik er niet nadat ik klaar ben met werk nog super veel aan hoef te doen. Dus vandaar dat ik dacht, laat mijn wekker vroeg zetten. Nou, ik ben echt best wel moe nog, maar het is het allemaal waard. En ja, ik ga bij deze ook de vlog afsluiten. Ik ben trouwens nog steeds op dezelfde bladzijde bij Mike en Dominico. Ik heb nog niet verder gelezen, dus dan weten jullie dat ook. Maar mochten jullie deze video leuk vinden, geef dan een duimpje omhoog. Abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie de volgende keer. Doei!